Bien, muchachos. Entonces, eh, a ver, para esto vamos a... Para las tangentes y cosas vamos a utilizar la definición. ¿Ya? Respecto a un, a un triángulo rectángulo, la tangente es seno sobre coseno. ¿Ya? Y el seno, ¿cómo se define? Cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa se va, entonces sería como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? De ahí vienen las definiciones, chicos, en realidad. ¿Ya? Ahora, seno sobre coseno, podemos pues dividir, podemos dividir para lograr hallar el, el valor de la tangente. ¿Ya? Pero yo les voy a enseñar en el círculo dónde se ubica justamente el segmento tangente, ¿ya? Entonces, miren, para la tangente, chicos, para la tangente simplemente podemos utilizar seno sobre coseno. Ejemplo, si quieres saber cuánto vale tangente de 30, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto es el seno de 30? ¿Y cuánto vale el coseno de 30? El seno vale un medio y el coseno vale raíz de 3 sobre 2, ¿correcto? Ya eh, el 2 se puede ir y queda 1 sobre raíz de 3. Ahora, racionalizando, multiplicando por raíz de 3. Miren, ojo, el valor de tangente de 30 también puede ser 1 sobre raíz de 3. Ahora, racionalizando, recién sale el valor de raíz de 3 sobre 3. Que les voy a pedir, por favor, que me den este valor, tipo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este valor? 0.58. Ya, perfecto. Ya saben que estos valores también importan, ¿no? ¿Eh? Ahora, tangente de 45. ¿Cuánto es seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto es coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto vale la tangente? 1. Ah, tangente de 60, que son los ángulos notables que hasta ahora les he enseñado. ¿Ya? ¿Cuánto vale tangente de 60? Sería seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2 dividido entre un medio. Y la tangente de 60 vale raíz de 3. ¿Cuánto vale este valor de raíz de 3, chicos? 1.73. Muy bien. Noten que este es un tercio de este otro. ¿Vale? Porque es raíz de 3, pero dividido entre 3. ¿Ya? Eso me interesa para que ustedes sepan manejar la tangente. ¿Está bien? Entonces, miren, tangente de 45, ¿cuánto vale? 1. Tangente de 60, ¿cuánto vale? 1,73. Tangente de 30, ¿cuánto vale? Raíz de 3 sobre 3, ¿ya? Y esos valores, chicos, ya los tenemos que dominar. Pero, ¿dónde están? Chicos, ¿dónde están en el círculo trigonométrico? Esa es la pregunta, ¿ya? Y ahora vamos a manejar tangente de manera sencilla. Miren, si nosotros tenemos un circulito, aquí podemos poner. Cinco, cuatro. Ya, ahí sí. Ojo que les he enviado también al, al Classroom, chicos, un videito de la tangente, que por lo menos no nos daba los valores, chicos, pero nos enseñaba cómo es el signo de la tangente, ¿no ven? Ya sabemos, chicos, que de cualquier ángulo, por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá, en 30 ¿Qué? grados. Perdón, eh, no se le escucha tan claramente como antes. No se escucha claramente. A ver, sí, tal vez sus auriculares no están conectados. Mm, ya debe estar. Mejor. ¿Se escucha bien? Y ahora sí. Y ahora sí. 
Ya, ya, ya. No lo había configurado el micrófono y estaba de la compu. Ya. Bien. A ver, analicemos, chicos. Ya habíamos analizado que la coordenada en X, que era? ¿Seno o coseno? Coseno. ¿Y la coordenada en Y? Seno. Seno, ¿no ve? Eh? Ahora vamos a analizar... La tangente. Y la tangente, chicos, es el segmento a partir de aquí. Este es el eje tangente. Aquí tangente es positivo y de aquí para abajo sería tangente negativo. ¿Está bien? Eso quiero que dominen, chicos, por una simple razón. Ya, eh... Por la simple razón, chicos, de que quiero que ustedes no aprendan tangente dividiendo seno entre coseno. Que se puede. Si ustedes ya dominan seno y coseno, como han visto, se puede obtener el valor de la tangente. Ahora, quiero que analicen lo siguiente. De cualquier ángulo, por ejemplo, 30 grados. Aquí adentro le voy a poner el valorcito, ¿ya? Si aquí tengo 30 grados, yo llego acá y este valor, chicos, es raíz de 3 sobre 3, ¿ya? ¿Se notan bien los colores, chicos, como el día de ayer? ¿O no tanto? Más o menos. ¿No se ve tan bien como ayer? 50, 50. Por eso, o sea, les pregunto, 50, 50, ¿qué? O sea, se ve bien. Pero, ¿se ve tan bien los colores como el día de ayer, por ejemplo? Estoy probando, probando configuraciones, chicos. No como ayer, pero sí. ¿Se notan los colores? ¿Bien? ¿El lila se nota? ¿O no? Se, se nota más o menos, sí, pero ayer se notaba mejor. Parece azul. Mm, ya, a ver, vamos a probar si no. Pero la pantalla ahora se ve más completa, ¿no? Ve más grande. Sí, ah, es, sí, sí. Ah, pero eso sí. no se ve un poco de arriba. Que no se ve de arriba. Ah, es cierto. Ahí tendría que ser, ¿no? A ver, lo vamos a reducir un poquitito para que se vea todo. Ahí, ¿qué es? Ahí está bien, Inge. Sí, estoy viendo, un ganchito. Pero saben que quiero que esté perfecto, ¿no ve? Eh? Ya. Ahí está bien. Ahí. Sí, sí. Ya, muchachos, entonces ahí tenemos eh, los valorcitos, ¿ya? Ahora, mire, para 30 grados, chicos, yo tengo que estirar, para saber cuánto es la tangente, tengo que estirar el ángulo hasta llegar a este eje, ¿ya? Una vez que estiro hasta llegar a este, este eje, este es el valor de la tangente. Desde aquí es cero, entonces hasta aquí, miren, es 0,58. ¿Cuánto valía el seno de 30? Un medio. Un medio. Eso es equivalente a 0,5, ¿no ve, chicos? Entonces, miren, quiero que analicen esto. Esto es 0,5. ¿Cuánto vale la tangente de 30? Un poquito más, 0,58. ¿Está bien? Ahora, vámonos a 60 grados, que sería... Que sería por acá. ¿Ya? Aquí tenemos 60 grados. Entonces... Este ángulo, chicos, lo estiramos, lo estiramos hasta acá. ¿Y esto en qué valor va a tocar? Raíz de 3. Que es el valor de tangente de 60. Y ya vale, miren, no se olviden que el radio de esto, ¿cuánto es, chicos? Uno. 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 Entonces, miren, aquí tendría el 1. Entonces, de aquí, miren, ya vale 1, algo. Más de 1. Entonces es 1,73. Acuérdense, chicos, que el valor del seno y del coseno nunca valía más de 1 ni valía menos de menos 1, ¿no ve? Por ejemplo, cuando el seno llegaba a su máximo valor, en 90, ahí valía 1. En 270 valía menos 1. Y nunca va a, va a subir de esos valores ni va a bajar del, del menos 1. También el coseno, chicos, su máximo valor es 1 y su mínimo valor es menos 1. Pero la tangente, fíjense, puede tomar valores mayores a... Puede tomar valores mayores a 1, ¿ya? Ahora, miren, vámonos a otros ángulos. 
90 grados. A ver, vamos, vamos con 90 grados. ¿Cuánto será la tangente de 90? Estiren esto. ¿Dónde va a chocar con esto? No va a chocar. Y... ¿Chocan dos líneas paralelas? No, no ve. Ahora, en teoría, chicos, eso indica que C se eh, chocan en el infinito, pero como nunca llegas al infinito, nunca se chocan. ¿Entendido? Es decir, por eso tangente de 90, ¿cuánto vale? Infinito. Ahora, infinito. Si, si ustedes, por ejemplo, chicos, sacan tangente de 89 grados, a ver, saquen tangente de 89 con la calculadora. ¿Cuánto vale? Cero. Uh -uh. Cero. ¿Qué dice cero? Tangente de 89 grados. 57,29. Ah, ya, muy bien. 57,29. Es decir, chicos, si yo aquí pongo un ángulo de 89 grados, esto va a ir ahí arriba. Miren, aquí es 1, 2, 3 y así sucesivamente. Va a chocar en 59. Entonces, el valor de la tangente puede llegar hasta el infinito. ¿De acuerdo? Puede tomar valores muy grandes. Ahora, muchachos, miren, ¿ya han entendido tangente de 30 y de 60 sin necesidad de dividir seno entre coseno? Sí. ¿Ya? Sí. Muy bien. No se olviden, si llego a menos de 1, el valor es raíz de 3 sobre 3, debe ser 0,58. Si llego a más de 1, es raíz de 3. ¿Está bien? En 90, ¿cuánto vale tangente de 90? Infinito. Ahora, sigamos avanzando, ¿Ya? Aquí, chicos, tenemos un ángulo de 120 grados. A ver. Ahora, ¿cómo saco la tangente de 120? ¿Qué debo hacer? Estirarlo. 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 Perfecto. Estirarlo, miren. ¿Y dónde voy a llegar? ¿Voy a llegar a la tangente positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces, el valor de esto es menos raíz de 3. Negativo. Porque, miren, es el mismo tamaño que esto, pero hacia los negativos. ¿Está claro, chicos? ¿En cuánto vale tangente de 120? Súper facilito. Estiras hasta llegar a este, este eje. Nada más. ¿Ya? A ver, sigamos avanzando. 150. ¿Cuánto creen que valga? Menos raíz de 3 sobre 3. Sí, listo, ¿ve? Eso nomás es. Es lo mismo que de 30 positivo, pero este otro llega aquí a los negativos. O sea, todo el tiempo, chicos, son estos valores. Con que sepan estos valores y esa venta gente. ¿Ya? Entonces, miren, cuando no sepas, no te acuerdes. Pucha, te dan, digamos, no sé, eh, tangente de 240. ¿Qué haces? Dibujas más o menos escala, un circulito, y decís, a ver, ¿dónde llega aquí? Mm, sí, es más de uno, debe ser raíz de 3. Y si no me creen, chicos, cualquier momento con la calculadora pueden, pueden estar verificando, obviamente, estos valores, ¿ya? Lo que quiero, chicos, es que no me crean a, es decir, a ciegas, ¿no? Es como decir, ah, sí, el Inge, sí, debe tener razón, no. Quiero que ustedes siempre verifiquen las cosas, ¿ya? Que tengan ese pensamiento crítico, crítico, ¿ya? No criticón, crítico, que es diferente, ¿ya? Porque hay personas criticonas. ¿Te equivocas un número? Ay, no, el Inge no debería equivocarse ni un número. ¿Han visto gente así? Inge, no se ve. Sí, sí, un gato se ha visto. Hay un gatito. Ya, ahora sí. ¿Qué ha pasado? Sí, ahora sí. ¿Se ve, no? ¿Qué pasa con la pizarra? Sí, Porque dicen que parece más pequeña, no sé qué están hablando. Sí, que parece que se han cogido. Sí, que parece súper pequeña. <risa> El ángulo de la cámara debe ser. O sea, ¿qué parece? Me han dicho. 
A ver, voy a volver a entrar. Apareció de nuevo el gatito, hijo. Sí, 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 voy a volver a entrar. Estoy probando ya. Ya. Entonces, chicos, hasta aquí. Ya hemos entendido cuánto vale hasta tangente de 150. A ver, ¿cuánto valdrá tangente de cero? Cero. 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 Muy bien. ¿Cuánto valdrá tangente de 180? Cero. Cero. Igual cero. Desde aquí estiras, chicos, pasando por el centro hasta el eje tangente, ¿no ven? Ahora, a ver, vámonos a 210. ¿Cuánto valdrá tangente de 210? Raíz de 3 sobre 3. Perfecto, raíz de 3 sobre 3. Muy bien. 240. ¿Cuánto valdrá tangente de 240? Raíz de 3. Raíz de 3. ¿Ya han captado? Estiramos y llegamos al valor de acá. Y listo. Ahora, ¿cuánto valdrá tangente de menos 200, de 270? Perdón. Menos infinito. Menos infinito. Muy bien. Menos infinito, porque va hacia abajo. ¿Entendidos? Se encontrarían en el negativo infinito. O sea, mucho más abajo. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, eh, 300. Tangente de 300. Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Perfecto. 330. ¿Cuánto vale? Menos raíz de 3 sobre 3. Listo. Ya pueden llenar la tangente más y no de memoria. Ni tampoco dividiéndose en el coseno. Ya repito, chicos, no estaría mal que dividan seno entre coseno, pero prefiero, prefiero que no lo hagan. ¿Ok? Prefiero que manejen la tangente directamente. Porque obviamente, chicos, cada cosa que ustedes aprendan les va a ayudar a ahorrar tiempo en el examen. ¿Está bien? No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Yeah. Listo, chicos. ¿Está clarita la pantalla, muchachos? Sí, Ingen. Ya, muy bien. Ya, entonces, miren, muchachos, eh, ya tenemos el tema de tangentes. Ahora nos faltarían múltiplos de 45. Ahora, quiero que analicen lo siguiente. Cuando estamos en 45 grados, a ver, ¿cuánto hemos visto que vale la tangente? Está aquí. ¿Ah? Uno. ¿Dónde, ¿Dónde creen que va a llegar esto? ¿Justita al 1 o no? Pero ahora entienden por qué tangente de 45 ¿Vale 1? Sí. Porque es un triángulo. Es un triángulo isósceles. Estos dos valen lo mismo. Pero ahora, viendo esto, estiramos, llego justito a 1, ¿o no? Porque justamente es como que tenemos un cuadrado del lado 1 y esta es la diagonal. Porque aquí hay 45, aquí hay 45 grados. ¿Está bien? Vámonos a 135. ¿Cuánto valdrá tangente de 135? ¿Dónde vamos a llegar? Al menos uno. Menos, menos uno. Menos uno. Muy bien. ¿Ve, chicos? Eso nomás es tangente. Súper fácil, ¿no? ¿O les está pareciendo difícil? No sé. No. No, es re fácil, chicos. Es re fácil. Entiendan esto, chicos. Yo no necesito saber... Muchos valores, no necesito saber gran cosa. Solamente miren, ahora, ¿qué hubiera pasado si, ahí, si les hubiera enseñado directamente en una clase seno y coseno y ahí mismo les hubiera metido tangente? Tal vez ya se hubieran olvidado, no entra. Por eso, chicos, el trabajo tiene que ser gradual siempre, ¿ya? A ver, ¿cuánto es tangente de 225? ¿Qué, qué es aquí? ¿Uno? Uno, Uno, perfecto. Y tangente de 315... Menos uno. Menos uno. Listo, ya pueden llenar sus tablas de tangentes, ¿no ve? 
Por eso les he dado unas tablitas, chicos, para que vayan llenando, ¿ok? Listo, ya saben, tangentes. ¿Qué les parece este? Inge, una pregunta. Bueno, dos. Dime. ¿Puedo? <risas> eh, tres si quieres, no hay problema con tal que aprendan bien. Inge, una pregunta, ¿por qué la tangente es, se hace una línea al lado de la derecha? Porque creo que el cotangente se hace la línea al lado de la izquierda. Eso nunca no. te lo no, es por una cuestión de, es por una cuestión de triángulos. La tangente, por eso aquí esto es lo que, lo que nos define. La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso nos da una definición de seno sobre coseno. Y a alguien se le ha ocurrido ver dónde aparece ese segmento y aparece aquí. Es decir, aquí es el eje tangente. Ahora, si ustedes, si quieren les enseño cotangente, secante, cosecante, pero no es necesario. Por ejemplo, chicos, este es el eje cotangente. Es aquí arriba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hacia este lado es positivo y hacia este lado es negativo. Miren, solamente como ejemplo. Si a mí me piden cotangente de 60, para mí es súper sencillo. Cotangente de 60, raíz de 3 sobre 3. Listo. Porque choca en menos de 1. De aquí aquí sería 1. De aquí a aquí sería menos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el eje cotangente. ¿Ya? Incluso aquí se pueden definir varias identidades. A ver, esto vale 1, ¿no ven? Esto sería la tangente. ¿Qué creen que es este segmento? El segmento que va desde el origen hasta la tangente se llama secante. ¿Quieren que se los ponga aquí como un pequeño resumen? Sí, estaría bien. Ya, pero repito, no necesitan porque, por ejemplo, para secante, cosecante, cotangente, simplemente invierten las funciones, ¿no? Entonces, es decir, la, la cotangente, chicos, la cotangente es la función inversa a la tangente. Es decir, das la vuelta. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale tangente, tangente de 300 es menos raíz de 3. ¿Cuánto vale cotangente de 300? Es menos 1 sobre esto. O sea, el inverso es 1 sobre esto. ¿Está claro? Ahora, miren. Yo les voy a explicar aquí un breve, breve, breve resumen de todos los segmentos para cualquier ángulo. Vamos a poner un angulito por aquí. ¿Ya? Siempre el radio es 1. Ahora, ¿qué era el segmento en X? Coseno. ¿Qué era el segmento en Y? C. ¿Qué era el segmento de aquí a aquí? Tangente. ¿De acuerdo? Si trazamos un eje aquí, entonces estiramos hasta aquí y este segmento sería la cotangente. ¿Ya? ¿Qué es la secante? Mm, a ver, ¿Con qué color pongo? Ya no tengo más color. Ah, tengo uno más. De aquí hasta aquí, hasta que chocamos al eje tangente, es la secante. Entonces, miren, por ejemplo, se forma este cuadrado. Perdón, este triángulo. Esto es secante, esto es tangente, y ¿cuánto vale de aquí a aquí? Uno, ¿no ve? De ahí salen otras identidades. ¿Ya? Y otro triangulito que se forma, esta es la secante. Ahora, la cosecante. Uy, ya no tengo colores. Y vamos, que sea esto. De aquí hasta aquí. Es la cosecante. ¿Me han entendido? Ahora, miren qué triangulito se forma aquí. Esto es cosecante. Esto es la cotangente. 
y de aquí a aquí cuánto hay, chicos. El radio de la circunferencia, ¿no ves? Que es 1. Entonces, miren, se saca que cotangente cuadrado más 1 es igual a cosecante cuadrado. De aquí se saca que 1 más tangente cuadrado es secante. Pero no necesitamos. Ya, muchachos, ese es un poquito más de algunas funciones trigonométricas extra, ¿ya? Extra, muchachos. Porque en realidad nosotros solo necesitamos seno, coseno y tangente. Porque las otras se pueden invertir, ¿ya? Pero si quieren saber, ahí está. Eso es. No, ya lo dije. Es que lo vino el libro y no entendí. Claro, o sea, son segmentos que se van definiendo en esta circunferencia. Lo que sí me interesa, chicos, es que ustedes dominen seno, coseno y tangente. ¿Ya? Y no dividiendo, no con identidades. ¿Por qué? Porque yo he visto, chicos, que hay docentes que dicen que son muy buenos en el prefa, pero que te dan unos formularios, chicos, que, que no entran, pues, ni siquiera en un papelógrafo, creo. Y obviamente, por ejemplo, ¿qué te dan? Te dan lo siguiente. Te dicen, eh, si quieres sacar el seno de 300, estás en el cuarto cuadrante y tienes que utilizar ciertas identidades para convertir esto a su equivalente en el primer cuadrante, algo así. O sea, eh, reducción a primer cuadrante. ¿sí? ¿Ya? Reducción a primer cuadrante. Han debido ver algunos formularios. Hay. Y algunos te dicen... Reducción de segundo cuadrante a primero. Reducción de tercero a primero. Reducción de cuarto a primero. ¿Para qué? Sabiendo solo el primero de memoria, por ejemplo, tú tienes 300. Entonces, coseno de 300 es igual a... Esto le tienes que restar no sé cuánto, no sé cómo es la cosa, y llegas a 60, por ejemplo, para coseno. Coseno de 60, todos sabemos cuánto es. A ver, coseno de 60. Un medio. Coseno de 300. También un medio. Un medio, es lo mismo. O sea, eso es mucho más facilísimo, chicos, que utilizar identidades. ¿Está bien? Entonces, miren, ya les he dado un resumen súper poderoso de tangentes. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Yo, la segunda. Adelante. Inge, entonces, eh, esos tres valores que nos da con los tres ángulos, solo aplican para esos tres ángulos y sus múltiplos, ¿no? O sea, eh, seno de 15, digo, tangente de 15, nada que ver, va a ser otro valor, ¿no? ¿Ves? Es otro, obviamente, mira, si digamos sacamos la tangente de 15, que también les voy a enseñar, estaríamos aquí, es este valorcito. Yo creo que vale más o menos la mitad de esto, un poquito menos, tal vez. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, tangente de 15 debe ser así gráficamente, unos 0.28, 0.26, no sé. A ver, saquen tangente de 15, ¿cuánto vale? Pero yo estoy sacando gráficamente. 0.26. 0.27, ve más o menos, redondeando, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, chicos, el círculo por lo menos ya me da un estimado. Pero todavía me falta enseñarles de 15 grados. Eso les voy a enseñar mañana. ¿Ya, muchachos? ¿Por qué? Porque quiero hacer estas, quiero hacer estas clases como que progresivas, ¿ya? Primero les he enseñado seno coseno. Ahora les estoy enseñando tangente, que es también, chicos, lo que yo les he dado en esta hojita. ¿Se acuerdan que les he dado esta hojita, chicos? Les he mandado al... Está en el classroom, por si acaso. Uy, sí, 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 sí. Ya, entonces ahí están, miren, lo mismo que he graficado y están los valores de tangente. Pero obviamente, aquí que he hecho, les he explicado. Ya, y es mejor, ¿no ve? Explicadito. Sí, mucho mejor. Ya, muchachos. Entonces, miren, ya sabemos tangente. Está borroso, creo, ¿no? Sí, este hija está muy borroso. No se nota nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a ir al frente y me voy a enfocar, seguro. ¿Ya? Ahora, ya no lo ve. <risa> Sí, sigue borroso, ¿eh? Sigue borroso. Sí, me veo sí. pixelado. Ah, ¿no? es feo, está. Sí, ya, ya. No es feo. Pucha, más feo conmigo ahí. Ya. 